안녕하세요 아바다 입니다 오늘은 호접란을 키우면서 생길 수 있는 몇 가지 문제점과 관리 방법에 대해서 알아보려고 합니다 이 호접란들은 2년 반 전에 양재꽃시장에서 별로 건강하지 못한 호접란을 무더기로 구입해서 키우던 건데요 처음에 아주 잘 자라서 공중 뿌리도 아주 많이 생겼습니다 공중 뿌리가 많아서 여기 철사를 걸어서 행잉으로 키우던 건데요 지금은 분갈이를 하려고 제거한 상태입니다 지난 초가을부터 옥상에서 충분히 햇빛을 받고 자라게 하려고 하우스 안에서 키웠었는데요 지난 10월 말쯤에 야간 온도가 갑자기 1도까지 내려간 적이 있었죠. 그때 비닐하우스 안에 둬서 괜찮을 줄 알았는데 좋은 피해를 입었고요. 잎도 좋은 피해를 입어서 저렇게 됐습니다. 물이 묻은 상태에서 온도가 낮아지면 좋은 피해를 입어서 잎이 이렇게 상하게 되는데요. 일소현상도 있지만 좋은 피해로 인해서도 잎이 상할 수가 있으니까 기온이 낮을 때 잎에 물이 묻지 않도록 하는 것이 좋습니다. 이 줄기의 까만 부분도 저온 피해를 입은 것이고요. 그리고 아래쪽에 뿌리 끝에 까맣게 말라 있는 부분 있죠. 이것도 저온 피해를 입어서 그렇습니다. 호접란은 고온성 식물이라서 7도 이하에서 키우면 저온 피해를 입게 되는데요. 먼저 이렇게 연약한 뿌리 생장점부터 상합니다. 이렇게 모두 생장점 끝이 말라 있는데요. 햇빛에 키워서 뿌리가 아주 예쁘게 건강하게 많이 자랐었는데 제가 영상에 뿌리가 너무 예쁘게 자라서 올리려고 했는데 저번에 10월 말쯤에 야간 온도가 1도까지 내려간 적이 있었는데 그때 이렇게 갑자기 좋은 피해를 입게 됐습니다. 이 호접란들은 수태를 털어내지 않고 그대로 화분 속에 넣어서 키우고 있는 것들인데요. 이렇게 흔들어 보면 아주 건강해 보이기는 합니다. 오랫동안 키우니까 화분 속에는 이끼들이 이렇게 자리를 잡고 있네요. 이끼도 예쁘죠. 이두 호접란이 공중 뿌리가 아주 많은데요. 공중 뿌리가 생기는 원인은 화분 속이 너무 습해서 뿌리가 호흡을 할수 없기 때문에 공중 뿌리가 많이 생기고요. 그리고 투명하지 않은 화분에 심었을 때 뿌리가 강압성을 하기 위해서 공중 뿌리가 많이 생깁니다. 호접란 뿌리는 호흡을 하면서 유일하게 식물 뿌리 중에서 광합성을 하기 때문에 분갈이를 하실 때이두 가지 점만 염두에 두고 하시면 됩니다. 투명한 화분에 심으시고요. 화분이 낮으면서 폭이 조금 넓은데 분갈이를 하시면 되고요. 또 조금 길면 은 통기구를 많이 뚫어서 분갈이를 하는 게 좋습니다. 길고 좁은 화분에 수태를 털지 않고 심어서인지 중심부에는 뿌리가 거의 없죠. 처음부터 나지 않았고요. 있는 뿌리도 거의 다 썩고 없습니다. 처음에 화분 벽에 붙었던 뿌리들도 거의 썩고 없고요. 공중 뿌리만 남은 상태입니다. 그리고 여기도 위쪽에 나오던 뿌리들이 냉해를 입어서 뿌리 생장점 부분이 다 말라 있는 게 보입니다. 이 고접란은 중심 부분이 떨어져 나가서 옆에서 새촉이 나와서 자라던 호접란인데요. 여기 뿌리가 자라길래 길게 자라면 분촉에서 심어주려고 했는데 이 뿌리마저 냉해를 입어서 이렇게 말라버렸습니다. 
썩은 뿌리 제거하는 방법인데요. 뿌리를 자를 때 말라서 이렇게 암운 바깥쪽을 잘라줘야지 성한 부분을 자르면 다시 상처가 생겨서 균이 들어가거나 또 습하면 썩을 수 있으니까 마른 부분을 잘라줘야지 됩니다. 이렇게 자르시고요. 그래야지 더 이상 상처가 생기지 않아서 좋습니다. 이렇게 상처가 아물었을 때는 마른 쪽을 잘라주고요. 뿌리가 썩어 있는 상태라면 성한 쪽으로 조금 들어와서 잘라주는 게 좋습니다. 화분 속에서 보호를 받고 자라는 뿌리들은 거의 건강한 편이 많은데요. 이 공중 뿌리들은 관리할 때 어디 건들리거나 해서 뿌리 생장점이 잘 다칩니다. 그래서 이 뿌리들이 거의 생장점이 모두 닫혀 있는데요. 위쪽에 있는 뿌리를 화분 속으로 넣기 위해서 잎을 제거해 주도록 하겠습니다. 가능한 한 화분 속으로 많은 뿌리가 들어가면 아무래도 생장점이 없는 뿌리긴 하지만 뿌리 역할을 할수 있으니까 이 부분을 제거하고 뿌리를 넣어서 분갈이를 해주도록 하겠습니다. 뿌리들이 생장점이 닫혀 있긴 하지만 아직 초록초록 해서 살아있는 뿌리라서 화분 속에 넣어서 심으면 뿌리 역할을 해서 새로운 뿌리를 자라게 하거나 아니면 이 뿌리에서 겹뿌리가 나와서 자랄 수도 있습니다. 그리고 뿌리 끝에서 또 새로운 뿌리가 나와서 자라기도 하고요. 이 잎은 없는 것보다 나으니까 그대로 두도록 하겠습니다. 공중 뿌리가 제법 깁니다. 그리고 이 호접란이 대륜이라서 뿌리가 굵게 많이 자라는 품종입니다. 그래서 화분 선택을 할 때는 위에 폭이 지금 15cm인데요. 폭도 조금 넓으면서 대륜들이 뿌리가 길게 자랍니다. 그래서 화분 길이는 14cm입니다. 이렇게 조금 넉넉한 화분에 통기구를 많이 뚫어서 그리고 이 호접란이 지금 뿌리가 별로 건강하지 못한 상태라서 이 수태 깔망을 넣어서 심어보도록 하겠습니다. 이 수태망을 넣어서 긴 화분의 통기성이 좋아지도록 해서 심어보겠습니다. 이 호접란이 흰색 대륜인데요. 특히 흰색 대륜이 뿌리가 아주 왕성하게 잘 자랍니다. 그리고 키우기도 쉽고요. 그래서 조금 깊이가 있는 화분에 심는데요. 뿌리는 항상 화분 벽 쪽으로 두도록 해서 뿌리가 호흡을 할수 있도록 해서 심어줍니다. 다크는 굵은 것과 가는 것 모두 사용해도 되고요. 섞어서 사용해도 됩니다. 물 주는 기간만 조절만 잘하면 되고요. 바크를 뿌리 위쪽까지 덮지 않아서 통기가 잘 되도록 갑니다. 그리고 위에는 수태를 덮어주면 뿌리도 안정되고요. 또 숲도 유지가 돼서 좋습니다. 오늘 비스듬히 넘어지는 호접란을 세우는 방법도 알려드리겠습니다. 이 호접란이 지금 뿌리가 별로 건강하지 않아서 흔들거리고요. 그리고 수영도 약간 누워있는 상태입니다. 이 호접란 고정시키는 방법인데요. 위쪽에 양쪽에 구멍을 하나씩 뚫어줍니다. 구멍을 조금 크게 뚫어서 분재 철사가 들어갈 수 있을 만큼 조금 여유있게 뚫어주는데요. 양쪽에 분재 철사를 끼워줍니다. 
분재 철사를 화분 안쪽에서 바깥쪽으로 끼워줍니다. 자를 때는 좀 넉넉하게 자르면 남 쓰고 남은 부분은 잘라주거나 접어놓으면 되니까요. 처음부터 조금 넉넉하게 자르는 게 좋습니다. 양쪽을 접어서 고정시켜 줍니다. 분재 철사 굵기가 3mm 짜리라서 조금 탄탄해서 이렇게 고정시킬 때 사용하면 아주 탄탄하고 좋습니다. 그래서 넘어지는 반대쪽을 향해서 접어주면 되고요. 아래쪽에는 밑에 붙이고 또 위쪽은 넘어지는 반대쪽을 향해서 접어주면 이렇게 고정이 됩니다. 아주 쉽죠? 그리고 심을 때는 이 부분이 식재에 덮이지 않도록 해주면 바람이 잘 통해서 호접란이 건강하게 잘 자랍니다. 그리고 다 심은 다음에는 바크가 완전히 마른 상태이기 때문에 메네델 탄물에 한 20분 정도 담가주면 뿌리 소독도 되고요. 그리고 이 메네델이 이식했을 때 사용하는 뿌리 활력제입니다. 사용량은 100배에서 200배 정도 희석해서 사용하면 됩니다. 액비는 항상 표준 사용량보다 10개 희석해서 쓰는 게 안전하고 좋고요. 또 물을 줄 때도 화분을 미리 넣은 다음에 물을 위쪽에서 부어주면 식재가 떠오르지 않아서 좋습니다. 이렇게 메네델 희석한 물에 20분 정도 담가두면 됩니다. 20분 후에 꺼내기로 하고요. 그리고 두 번째 고접란 분갈이도 해보겠습니다. 이 호접란은 줄기가 아주 길지요. 잎이 밑에서 많이 떨어져 있는 건데요. 호접란 잎 수명은 2년입니다. 2년쯤 자라다가 그 이후부터는 서서히 시들어서 누렇게 변해서 떨어집니다. 그래서 오래 키우다 보면 잎이 아래쪽에서부터 계속 떨어져 나가다 보면 줄기가 이렇게 길어지고요. 또 뿌리도 시간이 지나면서 위쪽에서 나오고 하다 보면 이렇게 줄기가 길면서 뿌리가 위쪽으로 자랍니다. 이럴 때도 분갈이를 해주는 게 좋습니다. 그대로 키우면 미관상 좋지도 않고요. 공중 뿌리가 많이 생겨서 그대로 키우면 뿌리가 역할을 제대로 할수 없기 때문에 뽑은 다음에 뿌리를 화분 속으로 넣어서 분갈이를 다시 해줘야지 호접란이 건강하게 자랄 수 있습니다. 호접란 뿌리 엄청 굵죠? 잎은 아래쪽에 있어서 떼주겠습니다. 이렇게 뿌리가 굵은 호접란 품종이 꽃이 큰 대륜인데요. 이 대륜들은 뿌리도 이래 굵지만 아주 뿌리가 왕성하게 잘 자랍니다. 그래서 분갈이를 할 때는 화분을 좀 넉넉한 데 심어주는 게 좋습니다. 화분을 너무 작은 데 심어도 공중 뿌리가 많이 나오는 원인이 됩니다. 뿌리가 워낙 왕성하게 자라니까 작은 화분은 감당이 되질 않아서 그렇습니다. 많은 뿌리를 담기 위해서는 이렇게 큰 플라스틱 화분에 심어주는 게 좋은데요. 타공 플라스틱 화분 중에서 제일 큰 사이즈입니다. 이 호접란 심을 때는 이 플라스틱 화분이 없어서 이렇게 좁고 긴 용기에 구멍을 뚫어서 심었는데요. 이렇게 좁고 길면 통기가 잘 안됩니다. 그래서 공중뿌리가 많이 생기는 원인이 됐던 것입니다. 이 화분 
위에 지름이 한 10cm 정도 되는데 이 플라스틱 화분은 위에 지름이 17cm나 됩니다. 위쪽이 넓어서 위아래로도 통기가 아주 잘 됩니다. 이 호접난도 이 뿌리가 굵은 거 보면 대륜 호접난입니다. 환경이 좋으면 저렇게 굵은 뿌리들이 쑥쑥 아주 잘 자랍니다. 여기에도 이 호접난 지금 뿌리가 아주 건강하지 못해서 통기가 잘 되도록 수태망을 넣어서 심어 보겠습니다. 같은 방법으로 뿌리를 화분 벽 쪽으로 닿게 해서 심으면 뿌리 쪽으로 공기가 잘 통해서 뿌리가 잘 썩지 않으면서 또 건강하게 잘 자랍니다. 호접난을 바로 세운 다음에 바크를 넣어줍니다. 위쪽까지 다 차지 않게 넣고요. 그리고 수태를 덮어서 마무리해 줍니다. 이렇게 해서 오늘 호접난 두 가지를 다 심어 봤는데요. 호접난 관리 요령은 온도 최저 야간 온도 15도 이상으로 유지를 해 주시고요. 햇빛은 5시간에서 6시간 이상 받도록 해서 키워야 합니다. 물은 식재가 마르면 줘서 습하거나 너무 마르지 않게 관리해야 잘 자랍니다. 호접난은 낮 온도 28도에서 35도 구요. 야간 온도 20에서 24도의 고온 다습한 환경을 좋아한다는 것을 염두에 두고 관리하시면 실패 없이 잘 키우실 수 있습니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.